খাওয়ার আগে এবং খাওয়ার পরে পুজো করা সুন্নত কিনা নবী সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কতগুলো হাদিস বর্ণনা করা হয় সকল হাদিসগুলো দয়ফ এবং অনেকগুলো সহি হাদিসের খেলাপ তাই বিষয়টা হচ্ছে যদি নাকি হাতের মধ্যে ময়লা আবর্জনা থাকে নিশ্চিত তখন অবশ্যই দিতে হবে কারণ এ বিষয়ের উপরে হাদিস আছে রাসুল সাল্লাম বলতেছেন লা দররা ওলা দেরারা নিজের ক্ষতি করা অন্যের ক্ষতি করার কোনোটাই জায়জ নেই ওলা তুলকু বি এইটুকু মিলাত্তা হালুকা কোরোনার মধ্যে আছে তোমরা নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিও না তাই যদি নাকি হাতের মধ্যে ময়লা আবর্জনা থাকে এগুলো পেটাতে ক্ষতিকর হবে তাই অবশ্যই এটাকে দুই ফেলতে হবে তখন শূন্য থাকে না তখন এটা ফলবাজি হইয়া যায় আর কথা হচ্ছে যদি নাকি হাতে ময়লা নাই আপনি নিশ্চিত জানেন ওই সময়ের মধ্যে দোয়ার বিষয়টা বিভিন্ন জন বলেন তারপর দোয়াটা সুন্নত মুস্তাহাব আসলে সুন্নত মুস্তাহাব বলতে গেলে আমাদেরকে হাদিস হিসাবে উলতে হবে আর এই বিষয়ের উপরে যারা বলেন মুস্তাহাব বা ভালো কতগুলো জৈফ হাদিসের উপরে ভিত্তি করে কারণ কতগুলো জৈফ হাদিসের ভিত্তির আছে রাসুলসাল্লাম বলতেছেন যে খানার মধ্যে বরকত হচ্ছে এর আগে উজু করা এবং এর ফরে উজু করা তো যারা জৈফ হাদিসের ভিত্তিতে আমল করাকে বৈধ মনে করেন তারা এগুলোকে মস্তাব মনে করেন আর যারা মনে করেন যে না জৈফ হাদিসের ভিতরে যে আমরা আমল করি না তাহলে তাদের নিকটে এই হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য না এবং আমলটাও গ্রহণযোগ্য না এখন দেখা যাক কিছু হাদিসের বর্ণনা একটা বর্ণনা আছে রাসুল সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহি বোখারের ভিতরে যে নবী সাল্লাহ এক সময়ের মধ্যে ছাগলের গোস্ত খাইতেছিলেন নবী সাল্লাহাম সিদার গোস্ত পছন্দ করতেন সাদুইয়া ইলা সালাতে নবী সাল্লাহামকে সালাতের প্রতি আহ্বান করা হইল ফাল কাহামি নিয়ে দিহি নবী সাল্লাম এই গোস্তের টুকরাটাকে হাত থেকে ফেলে দিলেন সুম্মা ক মাফা সাল্লাহ নবী সাল্লাম দাঁড়ালেন এরপরে সালাত আদায় করলেন বলাম ইয়ে তাবাদ্দা নবী সাল্লাহাম ওজু করলেন না রাবাহুল বোখারি এটা বোখারের মধ্যে আছে তাহলে বোঝা গেল যদি হাত পরিষ্কার থাকে তাহলে খানার পরেও হাত দোয়াটা জরুরি না হাফেজ শামসুদ্দিন ইবিন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই উনার সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যার মধ্যে উল্লেখ করেন খানার আগে পরে হাত দেওয়া সম্পর্কে আহাল আলমদের মধ্যে দুইটা কথা আছে কেউ বলতেছেন যে দুইটা হাত খানার আগে দেওয়াটা মোস্তাহাব আর কেউ বলতেছেন না মোস্তাহাব না ওয়াহমাফি মাজহাবি আহমদ ওয়াগাইর অর্থাৎ এটি ইমাম আহমদের মাজহাব এবং অন্যান্যদেরও ওয়াসহি অন্যাহুল আইয়াস তাহিবু সঠিক কথা হচ্ছে এটা মোস্তাহাব নয় কারণ ইমাম নাসাই রহমতুল্লাহ আলাই তার কিতাব আল কবিরের মধ্যে উল্লেখ করছেন বাবু তর কি গোসল লিয়া দেয়নি কবলা তো আম যে খানার আগে দুই হাত দোত করা এটা খানার আগে খানার আগে দুই হাত দোত দোত না করা সম্পর্কে তাহলে খানার আগে দুই হাত দোত না করা সম্পর্কে উনি একটা অধ্যায় প্রণয়ন করছেন সে জায়গার মধ্যে উনি যে একটা হাদিস উল্লেখ করছেন ইবনু জুরাইজের যেটি সাইদ ইবনুল হুয়েরিস উনি বর্ণনা করছেন আব্দুল ইবনু আব্বাস রাজিল্লাহ তালাম থেকে আন রাসুল সাল্লামা তাবার রাজা সুম্মা খারাজা নবী সাল্লাম নিজের যে প্রস্তাব ফাইকানা সারলেন পরবর্তীতে বাইর হইলেন ফাতাইমা ওয়ালাম ইয়ামুসামান নবী সাল্লাম খানা খাইলেন কিন্তু ফানি নিলেন না ফানি ধরলেন না এস্তাদুহু সহি উনি এই হাদিসের সনত হয়েছে সহি তাইলে এখানে খানার আগে নবী সাল্লাম হাত দোন নাই এটা বোঝা গেল সুম্মা কলা বাবু গোসল জুরুবে ইয়াতাহু ইজা তাইমা ওয়াসা কামিন হাদিস জহরি আন আবি সালিমা আন আয়সা তান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কানা ইজা আরাদা আইন ইয়ানামা ওয়া হুয়া জুনুবুন তাওয়াদা ওয়া দুআ হুলি সালাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা আমল আয়সা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে গোসল ফরজ হইত আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর ইচ্ছে করতেন তখন উনি নামাজের মতো করে ওযু করে তারপরে ঘুমাইতেন ওয়া ইজা আরাদা ইয়া কুলা গোসল গাসালা ইয়াদাইহি আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসল ফর ফরজ অবস্থায় খানা খাওয়ার ইচ্ছে করতেন তখন নবী সাল্লাম হাত ধুয়ে ফেলতেন তাহলে এটাই এর মধ্যে পরিষ্কার বোঝা আছে যে নবী সাল্লাহ সাহেব খানার আগে কি করতেন হাত ধুইতেন এখানে ওজুর মতো নামাজের মতো উজু করি উজু করতেন সেটা এখানে না বরং হাত ধুইতেন বলা আছে আশ্বাসের দিকে দিয়ে তালানার এই হাত দিয়ে ভিতরে তাহলে বোঝা গেছে 
যদি দেখি হাদিসের আলো কেন বুঝতে পারে হাতের মধ্যে যদি দেখি যে ময়লা আবর্জনা থাকার সম থাকে তখন অবশ্যই আমরা হাত দিয়ে দিব এমনি হাতের মধ্যে কিছু নাই তারপরে যদি দেখি হাত ধোয় তাহলে যারা ধোয় তারা জৈ ফাদিসের ভিত্তিতে যে হাত ধোয় ওইটাকে মোস্তাপনে করে আর একটা কথা আমি বলি শেষ করতেছি এখানে সেটা আমাদের লক্ষ্য নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে যে যদি নিশ্চিত হাতের মধ্যে ময়লা থাকে তখন অবশ্যই এমনিতে নাজুকে খানা খাবে না আর এখানে ভিতরে যে নামাজের মতো উজু করি নামাজের মতো করে উজু করা এটা উদ্দেশ্য না এটা হচ্ছে হাত ধোয়া না উজু বলতে না হাত ধোয়া উদ্দেশ্য নামাজের মতো করে উজু না নামাজের মতো করে উজু করতে নবী সাল্লাম কখন যখন সহবাস সের পরে ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন নামাজের মতো করে উজু করতেন আর খানার আগে পরে নামাজের মতো করে উজু করার বিষয়টি হচ্ছে আমাদের বিভ্রান্তি যদিও নাকি জৈবা দিতে ভিতরে উজু শব্দটা আছে তবে উজু মানে নামাজের উজু না এখানে উজু শব্দের অর্থ হচ্ছে হাত ধোত করা খানার আগে হোক বা পরে হোক তাই জৈবা দিতে ভিত্তিতে আমল করতে গেলে এটা মুস্তাহাব যারা বিশ্বাস করেন যে জৈফের জৈবা দিসের উপর আমল করা যাবে ফজিলতের ক্ষেত্রে আর যারা মনে করেন যে না জৈবা দিসের ক্ষেত্রে আমরা আমল করব না তাহলে তাদের নিকটে এটা মুস্তাহাব নয় বাকি কথা হচ্ছে যদি নাকি ময়ের আবর্জনা থাকে তখন অবশ্যই এটা পরা যায় আসলে হয়ে যায় তখন এটা মুস্তাফ বাকি থাকে না আশা করি বিষয়ে বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ সব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত